época de vacaciones, nuestra exposición al sol aumenta. Conoce cómo protegerte de los rayos UV según las recomendaciones de los profesionales. Pero sin embargo, ambos son responsables del cáncer de piel. Entonces, cuando solemos ir a la playa, se nos olvida de que, de que existe un cosmético o un dermocosmético súper importante que es el bloqueador solar o fotoprotectores en su conjunto, que estos se van a dividir en dos, en bloqueadores solares y en pantallas solares. Los bloqueadores solares lo que hacen es que el rayo solar entra, pero lo convierte en energía, lo convierte en calor, absorbe esos fotones y eh, provoca de que haya menos daño a la célula, porque resulta que cuando estos rayos entran, van a penetrar hacia las capas más superficiales y profundas de nuestra piel y van a, a provocar una serie de, digamos, de daño celular, van a evitar de que las células logren regenerarse, van a evitar que las células empiecen a producir más pigmento, entonces empiezan a salir las temidas manchas de la piel, empiezan a salir las arrugas, porque los rayos UVA son los responsables del fotoenvejecimiento, o sea que si no queremos envejecer tenemos que usar bloqueador solar, tor de protección solar, un bloqueador con FPS de 30, entre 30 y 50. Ya el de 100 es de larga duración, yo puedo durar de 4 a 6 horas o 6 horas a 8 horas sin reaplicarlo. Entonces hay que tener en cuenta que esto no es acumulativo, porque entonces la gente cree que entre más bloqueador se pone, más se va a proteger. Entonces, okay. o, o a la hora otra vez se pone bloqueador y me voy a proteger a la hora. No, o sea, cuando ya se te pase el tiempo, que son tres horas, tienes sí. que volver a aplicar. Si bien la luz solar es fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra, los rayos ultravioleta que traspasan la capa de ozono pueden resultar perjudiciales para nuestra salud. La radiación puede provocar quemaduras de distinta intensidad, dañando la piel de manera transitoria y permanente. La exposición inadecuada a la luz solar puede provocar cáncer de piel y es por esto que debes tener en cuenta la siguiente recomendación. Las horas en las que nos podríamos asolear y que, y que, y que digamos que la, la, la intensidad con la que entran los rayos hacia, hacia la atmósfera es menor es entre las 8 o 10 de la mañana, o sea, desde las 6 de la mañana a 10 de la mañana. Pero como sabemos que poca gente es la que va a la playa a las 6 de la mañana, más o menos entre 8 o 10 de la mañana. Como mucho rodarlo un poquito hasta las 11, pero ya a las 11 ya empieza a ser un poquito perjudicial. Luego viene una hora súper intensa de radiación solar y creo que todos lo sentimos cuando son las 11 y media hasta las 2 y media de la tarde, es una hora peligrosa para ir a la playa, es una hora y es la hora que nos gusta más, porque yo hasta me incluyo ahí, entonces es la hora que veo el sol más fuerte, quiero broncearme, entonces el bronceado también es otro, otra, otro factor, el afán de broncearme y no uso bloqueador porque el bloqueador me va a evitar el, 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 el color o tomar ese color canela que es el que yo quiero. Entonces, no, yo tengo que usar mi bloqueador y mi bronceador. Puedo usar ambos o comprar sí. un bronceador que tenga factor de protección solar. Si te expusiste mucho tiempo al sol, sigue estos pasos. El aloe vera es muy bueno. La caléndula, la manzanilla, son digamos que estos, estos principios activos naturales. Eh, vemos los geles de aloe vera, entonces podemos utilizar la sábila, el cristal de la sábila, ponerlo en la nevera. Y, a, y aplicarme ese cristal de la sábila que me va a ayudar a paliar un poco todo ese, ese, ese ardor causado por el sol. Otras recomendaciones que pueden servir para esta época de vacaciones es beber mucha agua, comer liviano, principalmente frutas y verduras, usar ropa clara y amplia que no absorba los rayos del sol.